నెక్స్ట్ రెసిపీ కూడా పుదీనా గోబీ మంచూరియా వావ్ మంచూరియా ఎలా చేసినా నచ్చుతుంది ఎందుకోసం ఆ ప్రొసీజర్ లోనే ఆ టేస్ట్ ఉంటుంది బట్ ఎస్ వి డెఫినెట్లీ నో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లో నో డీప్ ఫ్రై సో డీప్ ఫ్రై లేకుండానే గోబీ మంచూరియా ఇస్ కామన్ సో ఇప్పుడు మనం దానికి కొంచెం పుదీనా ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఫ్లేవర్ మెంట్ వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా అవును సో ఈ సీజన్ లో కూడా మనకి యూనో అలాంటి చల్లదనంగా యూనో కూల్నెస్ బాడీకి ఇచ్చేది మనకి కావాలి కారం కారంగా తింటూనే స్టిల్ బాడీలో కూడా మనకి కొంచెం ఆల్కలైన్ ఫీలింగ్ కావాలి కాబట్టి ఆ పుదీనా వేసుకుంటున్నాం మనం ఆల్సో మంచి న్యూట్రియన్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో తీసుకొచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ లెట్ స్టార్ట్ ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో మంచూరియా కావాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అలాంగ్ విత్ పుదీనా పేస్ట్ ఓకే సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కూడా మనకి పొడులు అన్ని కూడా సో చూద్దాం మరి ఓవరాల్ గా టేస్ట్ లో కూడా సమ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ బ్యాటర్ యా ఫస్ట్ మనము సో డీప్ ఫ్రై చేయ కూడా మనం పాన్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము సో కార్న్ ఫ్లవర్ తెచ్చుకున్నాము సో కార్న్ ఫ్లవర్ అయితే చాలా కొంచెంగానే వేసుకోవచ్చు ఈజీగా పట్టేస్తుంది కూడా ఓన్లీ మనం ఎంత గోబీ క్వాంటిటీ వేసుకుంటున్నాం చూసి దాన్ని బట్టి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది పుదీనా కూడా కొంచెం వేసేసుకుంటాం కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా మనకి బాగా వస్తుంది పుదీనా పేస్ట్ అసలు కలుపుతుంటేనే ఎంత ఘాటుగా వస్తుంది కదా సో మిగతా ఫ్లేవర్స్ డ్రై పౌడర్స్ కూడా వేసేసుకుందాం లైట్ గా సో ఆ ఫ్లేవర్స్ మనకి బయటే కాకుండా ఈవెన్ మనకి గోబీ తినేటప్పుడు కూడా రావడానికి ఇలా వేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ కొంచెం చాట్ మసాలా అండ్ కారం కూడా కారం కొంచెంగా వేసుకుందాము కొంచెం వాటర్ తీసుకొస్తాను ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం మంచూర్యాలో ఈ మసాలాలు ఆమ్చూర్ అండి సో ఐ థింక్ పుదీనా కోసం మనం ఇవన్నీ వేసాం అనమాట నాకు ఈ పుదీనా ఆమ్చూర్ చాట్ మసాలా ఇవన్నీ కలిసేటప్పటికి పానీపూరి గుర్తొస్తుంది సడన్ గా ఓకే సో ఎనీవే మనకి బ్యాటర్ అయితే రెడీ అయ్యి ఇప్పుడు గోబీ వేసుకుని ఇందులో వేయమైనా సరే అయితే ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి ఆయిల్ వేసేసి సో పాన్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా యాజ్ యూజువల్ గా మనము ఎస్ సో గోబీ వేసేస్తుంది అనుకుని దీంట్లో ఆయిల్ రెడీ ఓకే సో లైట్ గా కోటింగ్ ఇచ్చినా మనకి ఆ పుదీనా ఫ్లేవర్స్ అవన్నీ కూడా మనకి బాగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి బికాస్ కార్న్ ఫ్లవర్ మనకు అంత పిండిలాగా అతుక్కోదు సో ఇలా వేసేసుకుందాము గోబీ ఎలాగో మనకు కొంచెం త్వరగానే మగ్గిపోతుంది అండ్ ఆల్సో మంచూరియా లాంటి వాటికి ఎక్కువ ఉడికిపోకర్లేదు కదా మన కర్రీస్ కోసం ఉడికినంతగా ఉడకర్లేదు కాబట్టి ఇది కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకోదు సో మంచి ఫ్లారెట్స్ లాగా కనుక మనము కట్ చేసుకున్నాం అంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది తినేటప్పుడు కూడా అది ఫీల్ బాగుంటుంది అండ్ త్వరగా మగ్గిపోతాయి కూడా డన్ యా సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి తిప్పుకుంటూ యా కదుపుకుంటూ ఉంటే అన్ని వైపులా మనకి కుక్ అవుతుంది ఓకే సో ఇవి కొంచెం మనకు మగ్గితే నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి సో ఎలాగూ లైట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాము సో కాసేపు మూత పెట్టేస్తే మగ్గిపోతాయి కరెక్ట్గా సో ఏ సీజన్ అయినా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్గా ఉండే రెసిపీ వన్ ఆఫ్ దోస్ రెసిపీస్ అని చెప్పొచ్చు మంచూరియా సో అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు బట్ మాన్సూన్ స్పెషల్గా హెల్దీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇలా అనమాట సో పుదీనా వేసి మంచి బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసాము అండ్ గోబీ చక్కగా మగ్గుతోంది ఇందాక నుంచి సో బట్ గోబీ ఇంకొంచెం టైం తీసుకుంటుంది మనకి ఎలాగూ అంత త్వరగా అంటే డీప్ ఫ్రై కూడా కాదు కాబట్టి కొంచెం మనకి టైం పడుతుంది సో ఈలోపు వేరే ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో ఆనియన్స్ అవన్నీ ఫ్రై చేసి ఓకే అయితే ఈ పాన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ పాన్ షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాం సో లైట్ గా ఆయిల్ వేసేసుకుని మిర్చి ఇవన్నీ కూడా మనం లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోవాలి కాబట్టి సో దీంట్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ ఫ్లేవర్స్ ఏం తేవట్లేదు సో పుదీనా అండ్ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్లేవర్స్ పుదీనా సూట్ అయ్యేలాగా అలా వేసుకుంటాం 
సో కొంచెం హీట్ ఎక్కింది మనం ములిపాయలు వేసేసుకుందాం ఇంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే సో బాగా స్పైసీగా ఉండాలంటే ఇలా వేసుకోవాలి తర్వాత పుదీనా దీంట్లో కూడా వేసుకుందాం లైట్ గా అండ్ కర్డ్ కూడా వేసేసుకుందాం దీంతో పాటు ఓకే పుదీనా పేస్ట్ కూడా లైట్ గా వేగింది నెక్స్ట్ యా నెక్స్ట్ మనం సాసెస్ అన్ని కూడా వేసేసుకుందాము చూడాలి అసలు బ్లెండ్ ఎలా ఉంటుంది చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ ఓకే కొంచెం సోయా సాస్ సో ఇది మనం అంటే వెట్గా కాకుండా నార్మల్గా డ్రై డ్రైగానే వెట్గా కాకుండా వెట్గా కూడా మనం కొంచెం సాస్ అవన్నీ వేసుకుని కార్న్ఫ్లవర్ వేసుకోవచ్చు యా గోబీ వేసేసుకుందాము సో కొంచెం కార్న్ స్టార్చ్ కూడా వేసేసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు పెరుగు కూడా వేసేసుకోవాలి లాస్ట్ లో ఒకసారి వేసి కలిపేసుకుంటే మంచూరియాలో పెరిగి ఏంటని చాలా మంది అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం టేస్ట్ వైజ్ మనకి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మారాయి కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు ఇప్పుడు మనం పెరుగు కూడా వేసుకున్నాం ఓకే బట్ ఎంత హెల్దీ కదా ఎక్కువ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ లో సాస్ లే వేసుకోకుండా కొంచెం ఇంత మంచి అన్ని హెల్దీ అన్ని హెల్దీ న్యూట్రియన్స్ వేసుకున్నాం మనము కొంచెం మంచూర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డైజెషన్ వైజ్ కూడా మనకి బాగుండాలి అంటే ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా వేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది డిషార్జ్ చేసేసుకుందాం కొంచెం పై నుంచి ఓకే అయితే సో రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదండి పుదీనా గోబీ మంచూరియా వెరైటీ కాంబినేషన్ సో టేస్ట్ వైజ్ ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉందో మరి మేము చూసి చెప్పే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసి నోట్ చేసేసుకోండి పుదీనా గోబీ మంచూరియాకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోబీ ఒక కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ఆమ్చూర్ ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా పేస్ట్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పెరుగు పావు కప్పు చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక కప్పు పుదీనా గోబీ మంచూరియా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో కార్న్ ఫ్లోర్ తగినంత ఉప్పు పుదీనా పేస్ట్ ఆమ్చూర్ చాట్ మసాలా తగినంత కారం వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని థిక్ బ్యాటర్ లాగా కలుపుకుని కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసుకుని కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి మరో పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా పేస్ట్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ సోయా సాస్ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని ముందుగా వేయించుకున్న కాలీఫ్లవర్ మిశ్రమం కార్న్ స్టార్చ్ పెరుగు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పుదీనా గోబీ మంచూరియా రెడీ